，妈，你醒醒，你醒醒！要不是我逼你去城里给郑思阳买房，就不会遇到海啸流落荒岛，你也不会生病，是我害了你。大爷，要找到了，找到逍遥了。陈天浩有，但是他说你要拿所有的物资去跟他换。所有物资？流落荒岛后，我意外找到一节车厢，藏了不少物资。荒岛污染严重，谁有物资谁就能活命。可妈她，不管了，先救妈。好，我跟他换。娜娜，你跟他不对付，要不你告诉我物资藏在哪儿，我去找他。娜娜，幸好有你。谁叫我是你的未婚妻呢？先不说这些了，救妈要紧，快告诉我物资藏在哪儿。在门口的碎石堆下。好，妈。你醒了，妈！你干什么？王远，套你的话太不容易了，还得陪你演戏呀、啊。亲爱的，辛苦了。<笑>对付他这种小屌丝，我还不是信手拈来？行、啊，和他在一起吧。你说过爱我的。臭屌丝。我说什么你都信啊！你骗我！我骗你怎么了？你骗你怎么了？荒岛上的污染水，老子不能喝；荒岛上的污染鱼，老子不能吃。老子整天吃着野果子，现在都瘦成猴子了。娘的，还要泡面吃？我骗你怎么？骗你怎么了？行了，别废话了，抓紧弄死他分物资。我出的主意，所以我得多分点。是我发现了他的洞穴，我也要这分。别着急啊，先把他弄死再说。啊，儿子，你们好好照顾。放心，你们母子很快就会在地下团聚了。造报应的！小二，你没事吧？十二月二十二号，我重生了。儿子，你怎么了？妈，赶紧下车！哎，先生，你要干什么？列车马上就要开了。让开！让开！妈，赶紧下车！下车干嘛呀，方圆？你是不是不想给我买房啊？儿子，你快上来呀！列车经过跨海大桥时会发生海啸，很多人会死，剩余的人会流落荒岛，这是唯一的下车机会。你要是想跟我结婚，你就得给我买房。妈，列车在经过跨海大桥时会发生海啸，你赶紧下来！什么海啸啊，孩子，在这胡说什么呢？这都是他不愿意给我买房的借口。你把钱给我，不给你。哎，你咋咬又干什么呀？或者是你未来的媳妇。列车还有十秒就要开了，请你马上上车。不能丢下妈一个人，没想到重活一世，还是要遭遇海啸。看来这一切都是命中注定。给我搬砖的，你下什么车？找死、啊！方圆，大晴天的，你说什么海啸？我看，小子就是不愿意给我姐买房。给我砸住！再敢多嘴！打断他狗腿！哎，你你没事吧？老子的气死你！老子砍死你！好啊，你个臭民工，竟敢打我，早就疯了！小雨儿，你怎么能无缘无故打人呢？赶紧给小雨道歉。这里是公共场合，请大家回到自己的座位上去，不要影响其他的旅客。谢谢。远哥，远哥，远哥，咱们马上在城里买房了，这是大喜事儿！别为这种人、这种事儿搞得不开心吧。小月，你爸在工地上失足摔下去，临走的时候还念叨着你陈家立业的事。我知道你现在心情不好。对，这是高铁公共场合，别乱来啊！小月儿，走，我跟妈回去。你失足？我爸哪里是失足？是郑信瑶割断了安全绳，我爸才会摔死。他就是为了拿赔偿买房。郑信瑶一家死不足惜，但我妈、永叔和李阳都是无辜的，得想办法让列车停下
。叶省长，王经理省长。先生，您再这样的话，我要叫乘警了。吵什么吵？我是列车长，请问你有什么事？列车长，请赶紧停车。为什么？列车在经过跨海大桥时会遭遇海啸，会有很多人死，还会有很多人流落荒岛。如果不想这一切的发生，就赶紧停车。谁家的病人？没人认领，我就带走了。<笑>王秀云，还不快把你的傻子给看好！<笑>爹，你小子是不是不愿意给我姐买房呀？<笑>哎，他的钱可都在我这儿啊，他想不买就不买啊。云哥，你说什么胡话？嫂子，小袁这孩子是不是他爸突然离世，受了刺激，精神出问题了？云叔，要不要把他铐起来？小圆啊，你这是怎么了？一觉醒来怎么净说胡话呀？妈，我说的都是真的，你们为什么不相信我？我告诉你，你再胡说八道，我真给你铐去！可恶，竟然都不相信我们会被海啸卷上荒岛。既然如此，那我就提前吞金五子，成为荒岛王者。流落荒岛时，这节车厢会被冲到海滩，开局占领这节车厢的人。就有机会成为荒岛的王者，可以把物资囤积在车厢里。接下来，荒岛还会迎来大旱，荒岛所有的水源都被污染，蒸馏之后也不能喝，必须要囤积足够的水。菲菲，你怎么来了？我听说有病人，就过来看看。哎，这人脑子有毛病，你身体不好，可不要过去。爸，久病成医，就让我看看吧。谢谢。他不仅脑子有毛病，还有狂躁症。如果你被吓到的话，会引发哮喘的。列车长，我要买在车上所有食物。元哥，你买那么多东西干嘛呀？这神经病不会真的以为会流落荒岛遭遇海啸，想要囤积物资吗？方远，你不就是为了不买房，说什么流落荒岛囤积物资，真有意思吗你？我看这个土鳖，就是不想给你买房。孩子，你别闹了，三妈求你了。一本大师看，此子定然是妖祟上身了。啊，对对对对对，大师，你赶紧收了他。哟，哟哟哟哟哟哟，这不是之前在我家工地闹事儿，给他摔死的老子要赔偿的那个吗？哎呀，陈大少，什么风把您给吹过来了？本少听说这节车厢有一个精神病，特地过来看看。可不是嘛！他说啊，我们要遭遇海啸，流落荒岛，还要囤积物资嘛。方方圆对吧？<笑>我说你小子这想象力够丰富的啊！什么海啸、荒岛，<笑>你以为大家都搁这儿给你拍短剧呢？短剧，短剧我看过呀。可是他这个样子，可不像什么歪嘴战神。<笑>杨天玄、陈天浩，还有郑新瑶，前世你们联手杀我，这辈子你们都给我等着。胡闹！列车上的物资怎么能只卖给你一个人？看来你们还是不相信我。我告诉你，你一分别想拿，别想去买什么狗屁物资。不是，花月，你以为自己是谁呀、啊？大预言家吗？来来来，你给本少预言一下。这岛国火山，它啥时候喷发呗？岛国火山已经喷发，岛国火山已经喷发，再过两分钟你们就会看到星。方<笑>圆<笑>啊，你他娘的真是个天才啊，真把自己当大预言家了。<笑>对了，方圆啊，你不是要囤积这个物资吗？等到了荒岛上，记得问我点。感谢。真是疯了，方圆。你以为你是谁呀、啊？那火山说喷就能喷？妈<笑>，就连荒岛、海啸这种事情，都能从他嘴里边信口雌黄的说出来。火山喷发这种事情说出来，不是也有可能吗？丢人！卖了房之后，一定要把他踹了。云哥，你不会真的病了？小袁这孩子，估计真的受刺激。我说王秀云，你这儿子要是个疯子的话。即使买了房，我家瑶瑶也不会嫁给他。哎，妈，要不这样，买两套，给我一套，怎么样啊？你胡说什么呢？就算买十套，我也不会嫁给他。但是，这个钱一分都不会还给你。死
，妖祟上身，必然会给尔等带来灾祸。不过，只要诸位愿意出点钱，老夫可以花些功夫将其降服。孩子，你这到底是怎么了？不会是真的病了吧？阿姨，你还是好好看管您的儿子吧，不然列车长真的会把他抓走的。老公虎山真的喷发了？什么？翠翠。你胡说八道什么？爸，我没有胡说。两分钟前，岛国发生十八级大地震，岛国民众死伤九成。地震还引发了火山喷发，火山灰遮天，岛国要灭国了。这火山真的喷发了！这个混蛋竟然真的预言对了。这难道云鹤说的是真的？八成，八成都是真的。小云这孩子靠谱，他从来都不会说谎的呀。我我们不会真的遭遇海啸，流落荒岛吧？会吧，肯定是个巧，肯定是这小子凑巧蒙对的。没错，这个妖祟肯定是提前得到了消息，才来诓骗我等。这些无知的人，竟然还是不相信。好你个方月，先是编造海啸荒岛，又说火山喷发，老娘差点就被你给骗了。方月，你竟然为了钱编造这天衣无缝的谎言，你真是煞费苦心啊！我告诉你。你休想用这钱去买什么狗屁物资！方家的钱还轮不到你说了算！你，好啊，王秀云，你要是不想与方家绝后的话，就赶快把钱给我拿回来！孩子，你这是要干什么呀？妈，你别管，我要买这所有物资。孩子，这三十万可是你爸的买命钱呢，不能动啊！方圆。你要是敢动一分钱，你就别想娶我。一双破鞋而已，谁稀罕？好啊，你个小畜生！你说谁是破鞋？臭逼！你他妈找抽是不是？信不信我打掉你的牙？好了，还敢胡闹？信不信我真抓了你？信不信我控诉你？钱是怎么没发现？林峥如此固执，你别想闹事。爸，他可能真的有精神问题，咱们还是顺着他点，以免闹得不可收拾。那好，物资可以卖，不过。你不能再闹事了，好。快，竟然只剩下十五分钟。你说，李阳，你们把所有物资都搬到这件车厢里来。胡叔，你真去啊？哎，等等我。叶站长，这小子的鬼话你也相信？海上荒岛这种事情，列车长居然真的信了？可恶，刘耀。千万不能嫁给他，方远，你不就是为了不给我买房吗？你至于说这么不着边的谎话吗？王秋云，你最好让你这神经病儿子悬崖勒马，否则我们两家的婚约就此作废。小远儿，你要气死妈才担心吗？妈，海啸是真的，荒岛也是真的。我囤积物资是为了以后生存。囤什么物资呀，孩子？这可是你爸的买命钱，你爸他临死前可是想着让你成家立业的呀。成家立业，一会儿荒岛，一会儿海啸的，谁会嫁给这种精神病啊？哼，精神病，既然要遭遇海啸，流落荒岛，你这点钱恐怕不够啊。要不要本少借给你点高利贷？好啊，我正有此意，不知道陈少能借多少。你还真借？土鳖，你还得起吗？还不起，我就在你工地打工，我打一辈子。好、哦，这个好。本少给你算算，一天是五十，一个月是一千五，一年就是一万五。陈少，你是不是点错了？一年是一万八呀？你等个毛啊！他在工地吃喝拉撒不要钱，你也给他付。好，就按你说的，一年一万五，马上就要进入荒岛了。这钱只要借出来，就没机会收回去了。好，还是你识趣啊！你这个身子骨啊，已经在本少工地还能干三十年，你是四十五万，本少大发慈悲给你五十万。好，我现在立字据。哎，急什么？五十万本少可以给你，但是你得把你的未婚妻抵押给我。这是人口买卖，这是犯罪的。我押，现在郑信瑶是你的了。啊！好你个小畜生，你竟敢抵押瑶瑶！妈妈妈妈妈，陈少还不好吗？总比方圆这个精神病强多了，对不对？妈，这个没良心的竟然抵押我！浩哥，你以后可要好好保护我呀！不不不
，放放心，以后本少肯定会好好的。小兰啊，你怎么能做这种事情呢？你要气死妈呀！妈，人家是两情相悦，狼狈为奸。陈少，给钱吧。转过去了，赶紧立自觉啊！这女人貌美如花，万一一会儿你反悔了怎么办？放心，我不会反悔。孩子。不能立字据呀、啊！你要是立了字据，就没法反悔了呀。妈，时间来不及了，到了荒唐就会明白我的骨气。你，你干嘛吓我？妈，妈，妈，哼，一家子神经病，最好全部死了干净。夏夏，你妈妈妈，这可不能死。这个土鳖还想着去了荒岛之后左拥右抱呢，<笑>屌丝就爱做梦。不是方圆，我已经把钱给你了，还不赶紧去买东西啊？放心吧，这位阿姨只是情绪激动，没大事的。谢谢，到了荒岛我会报答你这份恩情。不用了，我来照顾阿姨吧。前世林菲菲因为找不到治疗哮喘的药才会死掉，一会儿要是收集到哮喘药，一定要放好，在荒岛建立势力时。可以用来拉拢林州。行了行了，什么荒岛海啸，这胡说八道！菲菲，你可别信啊！哎，听说你们这回见了面，在哪儿呢？哎，这这这这这这，把他老娘都气晕了啊！他刚刚还说会发生海啸，我们所有人都会流落荒岛呢。哎呦，这个笑话不错，要是写成剧本，肯定爆。有点意思。有什么可看的？此次要秘密护送万能钥匙，这把钥匙能打开世界上所有的机械锁，破解所有的电子密码锁，不容有失。阿彪，我们走。哎，叔叔，等等我啊！各位，现在高价收集物资，有谁想卖的吗？你小子还真收啊！我这儿有几个大背包，你收吗？收，三千，正好可以装物资。好好。哎，好，赶紧的，拿钱。别喝，还真是三千啊！来,来,来，小子，我这也有，我这有点药品，你要吗？你说什么？我，说，两万，我这有两瓶罐头，后面什么价啊？两千五百，快，这两万的钱你过来。这小子是真的疯了。不会真的以为会遇到海啸吧？什么海啸物资啊？不过是屌丝的幻想罢了。各位旅客，列车即将进入跨海大桥，为保证您能欣赏最完美的风景，车速将会放缓，祝您旅途愉快。还有三分钟。小薇，东西我们都收拾好了，赶紧把包背上。元哥，不会真的有海啸吧？我们不会流落荒岛吧？我们是兄弟，我什么时候骗过你？还有不到一分钟了，赶紧坐下。好好，好好。看这架势，我还真有点紧张。瞎胡闹！小、哎、杨，小、哎、杨，怎么总是别拉出来？<笑>这不叫神经病，谁还敢叫神经病？五、四、三、二、一，来啦！哈哈哈哈哈！海啸来了前世一样，出现在了同一个地方，但事情的大致发展还是一样。不错，这次我会掌控所有物资，会成为荒岛的王。正心要陈天昊，前世那些背叛我、践踏我的人，这一世
，都给我等着！手机，这晃脑勺一点信号都没有，早知道买一个带有卫星通信的电话了。完了完了，这下我们全完了。姐，我想回家。小圆儿，小圆儿，你到底在哪儿啊？小圆儿，嫂子，你别担心了，小圆她肯定会没事的。是啊，既然元哥知道有海啸，他一定有准备的。哭哭哭！你哭什么哭？哎啊要！要不是方圆那个王八蛋诅咒我们，我们能遭遇海啸吗？能流落荒岛吗？你还想着那废物能回来呢？我告诉你，他早死了。你们都不死，我怎么舍得死？小圆儿，妈，你没事吧？我没事。吓死妈了。永说，你这个王八蛋，怎么还没有死？你这个扫把星，竟然还有脸回来！我们流落荒岛，全都怪你！对，我们到这来连家都回不了，就怪你！怪我？我囤积物资的时候，你们不是笑得挺开心的吗？走啊，现在恼羞成怒了。物资？方圆，你这精神病还没好是吧？你知道这海啸的威力有多大吗？我们能活着就不错了。你就算有物资又怎样？还不是被海啸冲走？我告诉你，你做的一切都是徒劳无用功。是不是无用功？你们说了不算。他们根本不知道车厢会被冲上海岛。等我找到车厢和物资，掌控局面，会跪下来求我的。我们可以离开这里了。我们可以离开这里了，可以离开这里了。你们给我找到了什么？这是车上的备用电台。电台？这么说，只要能发出求救信号，就会有人来救我们了。没错。太好了，我们终于有救了。天无绝人之路啊！果然和上次一样，梁天玄找到了电台。这电台进水了，应该能救我。方圆，别说你没物资了，就算你有物资又怎样？我们马上就回去了。回去之后记得来我工地打工，三十年啊！<笑>还想着囤物资做荒岛上的王者呢。我告诉你，白日做梦。没错，你就守着你的这些物资，在这个荒岛上做你的春秋大梦吧。<笑>没错，这个电台会修好，但是在发送一次信号以后，就会冒烟烧毁，没有用的。混账东西，闭上你的臭嘴！你这妖祟，再敢诅咒我们，老夫就收了你。白云，你以为你自己是谁呀、啊？真把自己当成大预言家了？还想着左拥右抱做荒岛上的王者、啊？小燕，你就别说了。眼目前最重要的事儿就是能活着回去啊！修好了，哎，修好了，修好了。林叔，说什么呢？在问我们位置。啊！啊啊<笑>方圆，你就抱着你的物资，在这里做野人吧。你不是说这电台能冒烟吗？怎么，你这大预言家预言的也不准呢？<笑>别着急，马上，别胡说。啊啊啊、林叔，怎么回事？怎么回事？我被我的烧毁了。啊！啊这这。他竟然说中了，这人简直神了！这小子怎么预言的这么准呢、啊？怎么可能？都怪你这个乌鸦嘴，现在把我们都害死了！你这个混蛋，都是你过来，这个电台才会坏的！你这个灾星！没错，就是因为这个妖祟诅咒，所以电台才会烧毁的！混蛋，原来是你搞的鬼啊！我勒个刀，我知道了，是你，肯定是你，你故意损坏电台，对不对？这个扫把星，三星，方圆已经被妖祟上身，神已经把他给抛弃了。只要有他在，我们是不会得救的。你这个三星，你马上给我滚！我们这里不欢迎你。你个三星就是个祸害。方圆，你滚！你要不滚的话，我们大家都杀死你，对不对？对，杀死他！杀死他！你
要不滚的话，我们大家对你不客气了。不用你们赶我走，我自己会走。待在这儿和等死没什么区别。离开之后，刚好可以去找冲上来的车厢。车厢是不是还在那里？需要确认，还是先让妈留下，等确认车厢位置再回来接他？妈，这一包饼干，你留着自己吃。谁都别给啊、哎！我马上就回来接你。他有饼干，大家快起来！哎哎哎、你们先一起收、哎。算了，都饿着了，让他们吃吧。不变，还有没有？赶紧交出来，不然老子对你不客气了。浩雅，反正你都要死了，你不如把粮食交出来给我们。小袁，要不你就把东西给他们吧。妈，你说什么呢？妈，让你把东西给他们，万一你要是在外边活不下去，又把他们给得罪了，该怎么办呢？再说了，咱们也不能看着他们饿死呀！废物，你一粒米都别想带走，东西全都交出来，才能减轻你的罪孽。哎，方圆，你不是一直都自诩孝子吗？怎么，今天怎么不听你老娘的话了？行，我听您的。你们想要东西是吧？小东西，自己来拿。小东西，自己来拿。别抢！别抢了！第二，也伤着了。等我找到车厢，会有大批物资，不知道他们知道后。会是什么表情？妈，这饼干最后一个，谁都不要给，一定拿好了。哎，妈知道了，那你尽快回来，别让妈担心。好，怎么说？别，咱们走。哎，不是，你这玩意儿白瞎了，这这这。严哥，咱们这些物资就不能全给他们？我说对吧，永叔？小云那办事一向稳重靠谱，不会让咱们饿着，你就别埋怨他了啊。不过说实话，小云。你今天确实不应该把你妈一个人留在那海滩上。这金瑶那家子不是好人。是啊，他们就是跟着咱们，估计也得饿死。哎呀，我不想死，我还能娶媳妇呢，我。哎，放心吧，不会让你们饿着的。你们看，那是什么？夜深之家。哈哈哈哈哈！元哥，你看我找到啥了？哈哈哈哈哈！今天晚上我给哥几个露一手。这蘑菇有毒、啊，有毒。这没有颜色应该没有毒吧？谁说没颜色的就没毒啊？这蘑菇会引发情欲，要不你试试？还好小袁提醒你，嗯，不然咱们几个都麻烦了。<笑>这山上有很多不知名的野果和蘑菇都有毒，以后咱慢慢告诉你。不但野果和蘑菇有毒，就连海水和海鱼也被山上的军事基地污染，使用后就会中毒。不过。等到第二次海啸发生时，军事基地会被冲开，里面估计会有不少武器。你看你白忙活半天，还不如跟我一块做蒸馏水。哎，水也不用蒸馏，我们还有很多，还有很多。现在是荒岛的旱季，再过几天就会进入雨季，未来半年荒岛不会缺水。哎，对了，小林，眼前我们已经安定下来了，是不是该去把你妈给接回来？对呀、啊，我也是这么想的。我带上点东西，马上出发。等把妈接过来，我就想办法占领军事基地，成为荒岛王者。到时候，美女全是，唾手可得。梁大师，神说什么？神说，只要我们诚心供奉，便会拯救我们。真的。<笑>当然，神还任命我为神使，统领尔等。我献上一包饼干，神保佑我儿子。我供奉半根火腿肠，愿神庇佑。我供奉半瓶矿泉水。好好好，一个个来，一个个来。四神怪，何等忽悠人啊！哎呦，你你连神使你都敢打，你神会惩罚你的。你这娘的还来劲了是吧？这边老子打死你啊！啊！都过来开会。这陈天浩看着不像好人，我们得小心点
，放心，我会保护好你和菲菲的。浩哥，你把我们的东西都收走了，我们是什么呀？闭嘴！如今资源匮乏，只有大家齐心协力才能共同度过难关。一会儿，男的负责去打鱼，女的负责蒸馏海水，听懂了吗？听懂了吗？听懂了。你们跟着浩哥，我保证你们能吃饱穿暖。要是像方圆这样的败类，发现一个，弄死一个。只要能让我们活，干什么都行。跟着浩哥混，一天吃三顿。方圆敢来，我们就弄死他。我看你们谁想弄死我！哎呀，小圆回来了，你饿不饿呀？妈这还有饼干呢。我不饿吗？土鳖，谁让你回来的？方圆。你还没死啊？你们都不死，我怎么舍得死？不过我看你们几个倒是离死不远了。小圆儿，你就少说两句吧。既然回来了，就要和大家好好相处。喂喂喂，王秀云，你没事吧？谁同意他回来了？方圆儿，你装什么装啊？不就是在外面混不下去了吗？想回来没门就是，既然滚了，就别想回来了。亲家母，瑶瑶，你们这说的什么话呀？咱们毕竟是一家人，谁跟你是一家人？少跟我套近乎！你的好儿子早就把瑶瑶给烟给沉上了。就是，狗东西，你赶紧滚！还有啊，带上你的老妈，最好死在外面，免得分我们的食物。我求求你们，让小圆留下吧。妈，你求他们干什么？你别说话，浩哥。我给你磕头了，就让小圆留下吧。你干什么呢，妈？我这还不是为了让你留下。想让方圆留下也可以。方圆，你跪下给我磕三个响头，听响的，我倒是可以考虑考虑。给你磕头，我看该磕头的人是你。就你这点失误，留着黄泉路上自己吃吧。妈，我们走。陈天昊、郑新瑶，不过是些将死之人罢了。我又何必跟他们多费口舌？我这边，喝快了吧？你哪儿来的？你吃吧。我那还有很多呢，我吃。喝了蒸馏水，吃了鱼，怎么一直拉肚子呀？我勒个头！矿泉水、面包。妈，这不安全，你来坐。哎，好。这小子怎么会有物资啊？我得上去看看。嗯，奇怪人呢？爷爷在这儿呢，我勒个头！土鳖，你敢打我？别了、啊，我怎么打的就是你！啊，姐夫，我错了，我错了！阿姨，你快救我！我看他妈谁救你！他是个孩子他，他是孩子。今天我妈在，我不想见血。滚！哎，姐姐，小婉，你怎么了？姐，方圆打我。方圆，那家伙不是走了吗？我刚刚去上厕所，我看见他给他老娘吃的，我就想着跟上去看看，结果被他给埋没了。吃的？他哪来吃的？我感觉，我感觉那个土鳖八成是找到新的物资了。他娘的！我说方圆他怎么那么硬气啊？敢私藏物资，老子找到他肺里把他给活剥了。浩哥，我们得找到他，把物资。好过来！这里竟然有车厢
。嫂子，小袁把你给接回来了。啊、阿姨，走，吃火锅去。哎、走走走，吃火锅去。走，快走。快走<笑>妈，干吃！哎呀，我早就想吃了，永叔他不让啊！行了，你赶紧吃吧。哎，怎么了？也不知道瑶瑶他们怎么样了，妈有点担心。小圆啊，这里面有这么多物资，我们应该帮助他们。妈，这是荒岛，弱肉强食，适者生存。可瑶瑶是你未来的媳妇儿啊，妈。你还没看清郑逍的嘴脸，你千万不能可怜他们。快吃吧！哎，小圆儿，你们干什么去啊？妈，被海啸冲上来的，可不止这几节车厢，我们去找一下物资。那就好，我还以为你们去打架呢。<笑>放心吧，妈。妈，荒岛之上秩序崩塌，被海啸冲上来的，可不是我们和陈天浩他们。还有很多其他人，你记住，遇到危险就躲进车厢里，千万不要随意走动，更不要带其他陌生人来这儿，明白吗？放心吧，妈又不傻。好，瑶瑶是小圆未来的媳妇，应该不算外人，至少要把她接过来。哎呀，哎呀，真是年纪大。是你？你是谁？你认识我？我叫沈言霜，我们乘坐的是同一辆列车。这样啊，那谢谢你了啊。哎，姑娘，你有住的地方吗？我们找到了车厢，要不你跟我走？不用了，我也找到了落脚的地方。而且也发现了些物资，那好吧。对了，人心险恶，你千万不要把车厢的具体位置告诉任何人，否则恐怕你会有危险。好，我明白了。我还有事先走了，你赶紧回去吧。瑶瑶，老东西，你要吓死我！瑶瑶，你怎么跟妈说话的？妈是回来接你的，接我？是啊。小圆发现了车厢里边有好多物资呢。妈，我就知道你对我最好了。你看，我都饿瘦了。太好了，只要知道位置，就能带浩哥去抢。好孩子，妈回去呀、啊，给你做火锅吃。妈，车厢在哪儿啊？这，小圆不让妈说，你跟我走就行了。也罢，先跟过去看看，再回来通知浩哥。好，妈，我跟你走。哎，要想走，必须带上我。你竟敢偷听？老夫不是偷听，是神告诉我，你们要欺骗神。王秀云，我是神的使者，你必须带上我。可是小圆不让我带外人过去呀。老东西，滚开！哎，来人呐！这里有物资，物资，快来人呐！物资，物资的，物资在哪呢？在哪呢？王秋云，谁让你回来的？哎，我知道了，你是在外边混不下去了，所以想回来，是不是？我告诉你，没门！王东江，物资呢？你他娘的敢骗老子！你给我放开！老夫乃是神使，岂会骗人？他儿子发现了车厢，在车厢里有大量的物资。竟然发现了车厢，怪不得那么有信心接他妈离开。他运气也太好了！哎，物资在哪？赶快带我去啊！不行啊，小袁不让我带外人过去啊！你他娘的想找死是吧？信不信老子弄死你啊！陈天浩，你干什么呀？赵天涯，你他妈！急什么呀？让他先带我们过去，知道位置才好抢东西。陈天浩，你怎么对我妈说话的呢？赶紧道歉！啊，那个阿、啊、姨，我错了，您就带我们过去吧。哎，对对对,对，现在物资紧缺，咱们一定得互帮互助，才能渡过难关。要是不带我们去，神会惩罚你的。是，那万一你们抢东西怎么办？哦、啊，阿姨，啊，你看，我说了，我这不是个东西，我就是个畜生，我我就是个畜生，我发誓。
，我以后绝对不逼他放人，我也不会抢东西。求求你了，救人一命胜造七级浮屠，您发发善心，总不能看着我们都死掉吧？求求你了，求求你了，救救我们吧！求求你了，我绝对不抢，绝对不抢！你们这是干什么呀？妈。你就帮帮他们吧，哎，我带你们过去还不行吗？元<笑>哥，我们这这到底要找什么呀？刚才我们找的那些物资都应该带上的，我们主要找水，其他都先放一放。接下来会一直大旱，黄岛上水污染严重。山泉水和蒸馏水都不能饮用，水的价值堪比黄金，有水就有命。水，我们有很多水呀、啊。我没有，不代表别人有。黑长岛岛上可不单单是我们这些人，要在岛上生存，就要做到人无我有。云哥，你看，走，我们去看看。云哥，还真有人呢、啊。那小子不是在列车里卖你药箱那个人吗？我们要不要过去跟他们打个招呼？不可以，他们要是知道我们在这儿，可能会抢我们的物资。咱们先回去。走。哎，哎，走走，走。这门锁上了呀，但是我看通这电，应该是有遥控的，遥控给我。问你话呢，遥控钥匙呢？这还是等小袁回来再说吧。我不能开车厢。你你是不是早打你？妈，你干嘛呢？妈，你看大家都饿了这么多天了，要不你就开一下车门，给大家分点吃的吧。是，不行啊，小袁不让啊。再说了，他们抢东西怎么办呀、啊？阿姨啊，我都已经改邪归正了，大家绝对不会抢东西的。神已经看到了陈天浩的悔过之心，他确实改邪归正了吧？他们这不是在骗这位阿姨吗？他们肯定会抢东西。再看看吧。妈，你总不能看着大家饿死吧？求求你了，救救我们吧！我们求求你了，救救我们吧！那那好吧，但是你们千万不能抢东西。啊、哎哎哎哎，我不抢不抢。阿姨，你放心，我就是这扇门的守护神。谁要敢抢东西，我就揍他们。啊，这样最好。哎，来上来，走走走。妈，住手！你给我，别过来，别走。这个混蛋怎么来了？这些人怎么在这儿？我本来是去接瑶瑶的，看他们可怜。阿姨，连哥说了，不要带外人来。那瑶瑶是小袁未来的媳妇，是外人吗？哎，小袁，你放心，他们都给我保证过了，绝对不会抢物资的。还有陈天浩，他都跪下给我发过誓了。啊，方雅，我已经改邪归正了，绝对不会抢物资的。本身是可以证明。陈天浩，你觉得我还信你说的话吗？方圆，你难道看到这些人能通通饿死吗？对呀、啊，再怎么说我们也是跟你一个车厢来的呀，而且很多人都是你的同乡。总不能见死不救吧？是啊，救人一命胜造七级浮屠，见死不救。沈天浩，在列车上的时候，你们说我神经病；我要回去的时候，你们要把我赶走，让我死在外面。现在让我救你们，你们不觉得可笑吗？方圆，之前是我们做的不对，我们可以道歉。不过现在是非常时期，人命最重要。我觉得你应该把物资拿出来分给大家。对对对，方圆，这人命要紧呀、啊。赶紧把物资拿出来给我，给你，陈天浩，今天一粒米都不想得到。方圆，你他娘的敬酒不吃吃罚酒是吗？方圆，要不是你在列车上急急歪歪，我们会遇到海啸、流落荒岛吗？老夫早就说过，这个妖祟会给大家带来灾祸。我们之所以流落荒岛，就是因为这妖祟诅咒，就是。我们没有找你算账已经很不错了，现在让你拿点吃的也很不乐意了。这些东西就应该给我们作为补偿，对不对？对。对对对对对对对对对对这就是众望所归，赶紧的把物资交出来，不然我们可要动手抢了。狐狸尾巴露出来了，想抢尽管试试
，都他妈别走！老子是民工，有的是力气，谁要敢上，老子就完毕！别犯规啊！小心！药呢？贝贝，药呢？药呢？药呢？药物剂呢？贝贝，你的药呢？药药药药完了！完了！完了！坚持一下，一定没事的。你们谁有哮喘喷雾啊？谁有啊？没事的，没事的，没事的。你们谁能救救我女儿啊？啊？谁能救救她？我我就把女儿嫁给她。都让开！我有药。都让开！我有药，药在哪儿？你把药给我，我什么都听你的。主人要紧。好久没。好疼。哦，哎，你起来吗？哎哎，起来！太好了，太好了，谢谢你啊，谢谢你。方圆，是药。药可以给你。但是我希望你能站在我这边。好，王远，以后你说什么我都听。之前在列车上准备的药果然用上了。林峥可是兵王出身，一个打十个不成问题。有他在，就不怕陈天浩这些人。你们谁敢动方圆？想跟我试试？妖祟就是妖祟，他可真会蛊惑人心呢。好你个方圆啊！没想到你还有这一手。就算你有一个列车长，能把我们怎么着？对我们这么多人，难不成还怕你啊？好啊，那你们来试试。各位兄弟姐妹们，方圆这是铁了心的不让咱们活，大家一块动手把他给抢了！啊，别动！哎，别动手！别动手！陈天浩，你不是说了不抢东西的吗？啊！妈，蠢货，老子说的话你也信？方圆，现在物资和你老娘二选一。但是我放下，怎么害怕了？物资拿出来。方圆，你不是一直自诩孝子吗？怎么现在对你老娘见死不救了？杨哥，物资不能交啊，交了我们怎么活？不行，就跟他们拼了。陈天浩，你不觉得你这样做很无耻吗？无耻？你少跟老子在这讲礼仪廉耻，老子现在只想活着。小圆儿，救救妈！妈不想死，还没活够啊，还没看着你结婚生子，看见带孩子。妈必须要救，但她太善良了，必须要吓一吓她，让她知道人心险恶。陈天浩，你该不会以为你绑着我妈就能要挟我吧？方圆，你怎么能这么说呢？别说话。好你个蛇蝎心肠的混账东西！为了物资，竟然连自己老娘的命都不要了！可恶！难道这家伙之前都是装的？你如此忤逆不孝，神会惩罚你的！赶快把物资交出来，不然老子就弄死他！小圆，你不能不顾你妈的死活呀！妈跟你养这么大不容易，你怎么可以这样呢？妈，这些人的丑恶嘴脸你终于看清了吧？你的善良只会害了你。妈真的知道错了，孩子，救救我！妈真的知道错了。娘的，我要真不管他老娘死活了咋办？方圆，要不然这样，我们各退一步，我们只要你一半的物资，怎么样？什么呀？要不就按他说的办吧，人命要紧啊，不能交，交了我们就得死。方圆，这可是我们最后的底线了啊，不然就等着给你老娘收尸吧。孩子，快说话，快说话呀！好，我答应你，不能交月哥。方远，草这样不就行了吗？物资呢？交出来。物资可以给你，但是怎么分得我说了算。说，怎么分？你小子最好别耍花样。我们只要水，其他的都可以给你们。这些人喝了两天的污染水，只要明天再喝一天，中毒的症状就会显露出来，到时候还不是任我拿捏？<笑>水，我没听错吧？只要水，<笑>臭搬砖的，你是不是脑子坏了？这环保上最不缺的就是水。你<笑>别，海水蒸馏取之不尽，你看看，就是山上也有山泉水，根本喝不完呀。<笑>等你们毒发，浑身气氧难耐的时候，希望你们还能这么嚣张。元哥，你说什么？
，食物都给了他们，我们吃什么？菊儿，还是把食物跟水平均分配吧。这么做恐怕不行吧？这小子脑子不会真坏了吧？别废话，沈天豪，你就说同不同意。同意，老子当然同意了。哎，方圆，这可是你自己说的，你别到时候饿得走不动路了，过来求我们。啊。<笑>方圆，你要是敢耍花招，你就死定了。算你识相啊！妈，放心，你老娘她死不了。不过我要劝你们一句，赶紧去打鱼，恐怕你们也活不了多久了。各位兄弟们。跟浩哥去吃好吃的，今天晚上篝火晚会。孩子，你不应该把所有的食物都给他们呢。是啊，仁哥，多少给自己留一点嘛。你想好了，我们只能喝咖啡水。好了，都别吵了，我们都听方圆的。事已至此，也只能这样了。放心吧，他们得意不了多久。陈天豪。就会跪着来求我。荒岛上所有的海水和山泉水都被污染了，只要喝上三天，症状就会出现。如今已经是第二天，明天他们就会浑身气氧难耐，生不如死。嗯，这刚到荒岛两天，我怎么感觉十年都没吃过泡面？真是人间美味呀、啊！<笑>那我说，还是得跟着浩哥你啊，跟着浩哥这才有肉吃啊！<笑>嗯嗯嗯、陈天浩乃是天选之子，只有跟着他才能保全性命。既然这样，我们大家要不要让浩哥来说两句啊？好，浩哥说两句。喂<笑>，客气了啊！我告诉你们。只要以后听浩哥的话，浩哥保你吃饱穿暖啊！哟哟哟哟哟哟！这位方圆嘛，要不要一起来参加我们的篝火晚会呀、啊？没兴趣。嘿，没兴趣啊！等你饿得走不动道的时候，我相信你会跪着来求我。好，那我们就走着瞧，看谁。先做什么？哎，方圆，我这还有渔网呢。你要是需要的话，可以问我们借啊。哈、啊，干杯！你怎么还有吃的？吃点。方圆，你说说你，能不能别那么糊涂？好歹给我们留点吃的。你要不相信我，可以随时离开。你，我相信方圆，这么做应该有深意。深意？什么深意？饿肚子的深意。大家放心，明天一早，他们就会跪下来求我给他们换回来。到时候就不是一半换一半，而是一箱水。换他们所有物资，一箱水换他们所有物资。方圆，你脑袋是真有病啊！就是啊，不不，不过人家也可以喝这么多水，山泉水吧。小圆儿，这次确实是你做错了。大家都别吵了，还是想想怎么解决食物问题吧。对，我们可以去打鱼，但是我们没有渔网。周新瑶不是说有欲望吗？我们要不问他借一下？借？啊，谁去借？那些人巴不得方圆去死，谁会借我？你要是这么不相信我，可以随时加入陈天浩的队伍。方圆，大家没有那个意思，只是担心咱们往后的处境。我说过，明天一早他们就会跪下求我给他们换回物资。如果连这一晚上都等不了的话，赶紧加入陈天浩的队伍，我就组了。行了，大家没什么事儿的话，早点休息吧。我要睡觉了。有什么你了？欢迎姐，你等等我。怎么回事？我
什么汤这么痒啊？我也是，妈，他娘的，怎么这么痒、啊？谁给老子下毒了？怎么样，浑身奇痒难耐的滋味如何？怎么样，浑身奇痒难耐的滋味如何？方圆，是不是你搞的鬼啊？哎呀，到底怎么回事？你给老子说，要不说我把你皮给剥了。大概是你们造孽太多，神明看不下去，所以降下了惩罚。张天选，你不是自诩神使吗？怎么，这事儿你不知道？方圆，你这个妖祟，肯定是你给我们下了毒，神会惩，这这惩罚你的。神的怒火，你无法承担。好啊，原来是你给我们下的毒，你个狼心狗肺的东西！他们是中毒了。怎么回事啊？昨天不还好好的吗？刘哥，这到底怎么回事？我勒个蛋儿！土鳖，你早就在食物里下了毒，对不对？所以你才轻易把食物给我们。方远，不会真的是你给他们下毒的吧？方远，你快把解药交出来！交出来！方远，你这是在犯罪，是要坐牢的，你知不知道？犯罪，荒岛之上志趣崩塌，谁能制裁我？等我们回去，一定送你进去坐大牢。不要等他回去，等他们俩都都不在的时候，我就把你给活剥了。我，小圆儿，不会真的是你下毒吧？荒岛之上的水都被污染了，他们是喝了污染水才会这样的，和我有什么关系？水？不对，宋红元他们也喝了，为什么他们没事啊？就是，阿元，肯定是你给我们下的毒。只有喝足三天污染水，才会显露症状。他们昨天空腹了一天，又喝了纯净水排毒，自然没事。所以昨天你是故意让我们空腹喝矿泉水的。原来是这样，咱们就错怪方圆了。元哥，我们错了。方圆，这么说你昨天是故意把所有食物给我们？其实你早就知道污染水的事了，是吧？食物可以靠打猎，靠采集野果，但是干净的水源。却要不可再生，人不吃饭可以活七天，这三天没水就会死掉。现在水就是命啊！哎呀，你敢耍我们？等等，先别闹翻，我们得找他把水先换回来。哎呀，老子用一半的食物换你一半的水，怎么样？浩哥，这事求人的态度吧。他娘的，别不知好歹啊！方圆，我求求你给我们换点水吧！我们这么多人，你总不能看我们毒贩身亡吧？哦，对对对，只要你把水换回来，神会成，神会赐福给你的。啊，给我们点水吧！痒死了，痒死了！哎，这才是求人的态度。这样吧，那我就大发慈悲，用一箱水换你们所有食物。这你娘的，方圆，你敢耍我们！一半水换一半食物，这是我们最后的底线。看来你们还是不想换，算了。方圆，你别敬酒不吃吃罚酒啊！你信不信我把你车辆给砸了？我们自己拿。好啊，那你砸呀！我看你猖狂到什么时候你啊？怎么，浩哥没吃饱饭？用力点，使劲！我，这玻璃为什么这么硬啊？列车配备的是三 S 级的防爆玻璃，子弹都打不穿。我我受不了了，妈！你快把我挠挠！我我不会要死了吧？你他娘的哭了！你哭！哭！阿元，等你捞蛋了，你捞蛋了之后，我就我活剥了你，我。对。我就不信你没有落单的时候，你们恐怕是等不到我了。如果不喝清水解毒，一个小时你们就会皮肤溃烂，用不了多久你们就会肠穿肚烂。方圆，你别危言耸听啊！我告诉你，我们不信。这，大家就跟他熬啊！我不行了，方圆，好啊！好疼！方圆说的都是真的，他说的都是真的。小水可以，陈天浩给我抓起来！把车
陈天浩，给我抓起来！那干什么？都别动啊！还愣着干什么？大家一起上！要<笑>死都别动！方圆。真是好手段，刘哥，还是你厉害呀、啊！好戏才刚刚开始，这方圆不会真的能预知未来吧？天作孽犹可恕，自作孽不可活。陈天浩不过是自找死路罢了。天气大旱，没有水，这些人都活不下去。不正，方圆，我们已经把陈天浩给抓起来了，求求你，就给我们点水吧。令叔勇说，每个人只给他们一瓶。好，浩哥，你不是要活剥了我吗？怎么现在跪在这儿呢？方圆，你好手段，老子认栽，要杀要剐，悉听遵命。浩哥果然硬气，把他给我带上山，喂狼。元哥，这风景优美，晚上一定有野狼出没。陈天浩，今天就是你的死期。方圆。你弄死我！你弄死我，我做鬼也不放过你！行啊，你想做鬼，两个他妈成全你！等一下，浩<笑>元，不敢弄死老子了吧？不敢弄死老子，就把老子给放喽！不敢是吧？让你这么轻易死啊，可太便宜你了！浩元，浩元，在干什么？元、啊啊啊、哥。这野狼闻到血腥味，一定会出现的。陈天浩，你死定了！大家别发言，方圆总是比我们快一步。大家不觉得很奇怪吗？大家不想知道为什么？这是因为这一切都是方圆一手策划的，就是我们流浪花子，也是他害的。赶紧的，赶紧抓住他！只要抓住他，我们就有机会，有希望。我这边你说，弄死他。是啊。这些人无非就是想活命，想回去，刚好可以借此机会笼络人心。陈天浩，就不要再妖言惑众了。陈天浩，上辈子你杀我，这辈子却被人群起而攻之，果然是天理循环，报应不爽。这一切都是你自作自受。刘哥，把他和一家人给我跪了。啊哎哎，好女婿，我们知道错了，别饶了我们吧。姐夫，你是我姐夫，你不能杀我呀！上辈子你们将我妈从悬崖上推下来，导致她重伤昏迷，还敢求饶？元哥，这风景优美，晚上一定有野狼出没。陈天浩，今天就是你的死期！方圆，你弄死我，你弄死我，我做鬼也不放过你！行啊，你想做鬼，两个他妈成全你！等一下，方圆。不敢弄死老子了吧？不敢弄死老子，就把老子给放喽！不敢是吧？让你这么轻易死啊，可太便宜你了！方圆，方圆，在干什么？方、啊、圆、啊啊啊啊、哥，这野狼闻到血腥味，一定会出现的。陈天浩，你死定了！大家别发言，方圆总是比我们快一步。大家不觉得很奇怪吗？大家不想知道为什么？这是因为这一切都是方圆一手策划的，就是我们流浪花子，也是他害的。赶紧的，赶紧抓住他！只要抓住他，我们就有机会，有希望。我跟你说，弄死他！是啊，这些人无非就是想活命，想回去，刚好可以借此机会笼络人心。陈天浩，不要再妖言惑众了。陈天浩，上辈子你杀我。这辈子却被人群起而攻之，果然是天理循环，报应不爽。这一切都是你自作自受。元哥，把他和一家人给我跪了！啊啊啊！好女婿，我们知道错了，别饶了我们吧！姐夫，你是我姐夫，你不能杀我呀！上辈子你们将我妈从悬崖上推下来，导致她重伤昏迷，还敢求饶？小畜生，竟敢让我们打鱼！哎，啊，不行了，这太阳太晒了，我要喝水。喊喊喊！老娘还想喝水呢！等我把浩哥救出来，再收拾你。你们今天不想喝水，那就接着偷懒。
你说这海水都被污染了，你还让他打鱼干嘛？没什么，我只是想让郑清瑶一家遭罪而已。<笑>绝呀、啊！你通知一下林叔、永叔，还有宋红岩，我们开个会。那我去办。再过几天，荒岛就会进入雨季，接下来还会迎来第二次海啸。在第二次海啸之前，要找到前世的山洞，囤积一些物资才行。哎，元哥，人家实在是太渴了，你能不能给人家一瓶水喝呀？只要能让人家喝水，你想让人家做什么都行。每个人每天的配比都是有限的。做好自己的工作，就会有收获。哼，误解风情的直男。目前的安定只是暂时的，岛上还有其他幸存者，想要活下去，就必须做好万全的准备。对，元哥，我都听你的，你就计划安排。林叔，林叔，李阳，我们一起继续搜寻物资。红岩。你留下来，带着女人采集野果。这儿有个册子，记录了岛上可以食用的果子。我把这个人拿下来，看好他，别让他做出我的事儿。知道了。妈，我们去搜寻物资，有什么事儿去找红颜。哎，妈知道了。好，我们出发，走。阿姨，您儿子可是特意交代了，千万别干啥蠢事。这，什么叫蠢事啊？我做的这一切还不是为了我儿子好？方圆摊上你这么个妈，也真是够操心。什么叫做蠢事啊？我还不是为了你们好。李阳大师，您怎么来了？我乃天选教神使。请叫我神使大人。是是是，神使大人。难道你还不知道？现在大家都在传，说我们遭遇海啸，流落荒岛，都是你儿子一手策划。这这不是胡说吗？本神使也知道这是胡说。不过我们流落荒岛，确实是因为方圆，这都是神对方圆的惩罚。我们都是受了方圆的牵连，惩罚？那神为什么要惩罚我儿子啊？自然是他罪孽深重。如果他再造杀孽，神还会继续降下惩罚。当然了，我看你本性不坏，同意你加入天选教，为方圆赎罪。妈，这都是神的旨意。这都是为了方圆好啊！好，我都听神使大人的。这个山洞还是和前世一模一样。哎，元哥，咱把物资放这儿干嘛呀？这不要丢了咋弄啊？九渡三窟放在这儿，也是为了以防万一。听小元的没错，反正他又不会害你。不是，我这三盒啊。这个我最有打算，以后你们就会明白。再过几天就会进入雨季，接下来会迎来第二次海啸，车厢会被冲毁。这里可是绝佳的庇护所。方圆，你个混蛋！我的色鬼也不会放过你。爸，你能不能来这边说话？啊、哦，以后都是这边。浩哥，你别着急，我有办法对付方圆了。啥办法
，如今营地内人心惶惶，梁天玄已经组建了自己的天选教，收复了一大批信徒。你能不能不废话，说重点、啊？梁天玄说，他可以拿到车厢钥匙，将车厢里的物资全都偷走。偷走？没想到这个老东西竟然是个人才啊！天选之神无所不能，他说要有光，于是这世上便有了光。只要你们虔诚归顺天选教，便会得到天选之神的庇护，犯下的罪孽也将得到救赎。如果能积累足够的功德，那天选之神便会降下福报，指引你们离开荒岛。好了，今天就到这里，你们可以离开了。王秀云留下，申氏大人有事儿吗？天选之神已经降下旨意，只要你把车厢钥匙贡献出来，便可为方圆赎罪。啊、嗯，可那钥匙在方圆那儿呢。那你便去悄悄的取来。这这不是偷吗？我不能偷，天选之神会惩罚我的。只有把物资全都供奉给天选之神，天选之神才会降下福报。这是为了给方圆赎罪，你明白吗？可这毕竟还是偷啊！天选之神乃是神明，你你这么做是为了救赎所有人。天选之神不会介意你的偷窃行为。我们之所以流落荒岛，都是因方圆而起。如果你不愿为方圆赎罪，那天选之神就只能把你们母子二人抛弃了。哎呀，不不不，千万不要！我偷还不行吗？今天没找到物资吗？物资我们，我妈今天没做什么出格的事儿吧？没有。哎，方圆，红颜姐她就这脾气，你别生气、啊。没事。对了，方圆，今天那个梁天选一直在宣传什么天选教，很多人都归顺了他，你要小心啊。天选教？嗯。这个神棍还是和前世一样，开始建立自己的势力，我倒要看看你想玩什么花招。我知道了，老梁，你说这王秀云真的能给咱把钥匙偷来吗？说了多少次，叫神使大人，放心吧，他现在对本神使可是言听计从。神使大人，要是被方圆发现了怎么办？放心，本神使派人盯着呢。方圆现在出去带人找资了。是等会回不来。可是神使大人，那老东西到现在都没来呢。哎、啊，来了，来了，钥匙呢？做得好，神会宽恕你儿子的。能能不能给方圆他们留点儿？如果你们母子二人想被天选之神抛弃，那全都留下也无所谓。那好吧，把所有的水都搬到神指定的地点。放心，我们都知道。梁大师，有人看到方圆回来了，我们还有一半的水没搬完，怎么办啊？这怎么办？就算把水全倒掉，也不给方圆那小子留。说的对。王秀云，你过来啊！神使大人有什么吩咐？天选之神已经降下旨意，他命你把剩下的水全部放生，后为方圆赎罪。赶快去做吧！啊，是。这些水现在可都是硬通货，比黄金还贵呢。一瓶水就能让一个美女陪一晚上，倒掉实在太可惜了。作为天选教的教徒，你们要虔诚，不能有邪念，赶紧放上水吧。阿姨，你们在干什么？快住手！
我在给水放生，你放羊赎罪，你给我让开！赎罪？为了给小圆赎罪，我已经把水供奉给天选之神了，神会原谅小圆的。什么？阿姨，你糊涂啊！妈，你干嘛呢？方圆，我们的水全被你妈给倒完了。小圆，我这还不是为了给你赎罪？赎什么罪？你知道你在干什么？妈当然知道了。小圆儿，妈本来想着把这些水供奉给天选之神，但梁大师他们搬不完。其实这放生也是一样的，同样能受到天选之神的眷顾。嫂子，你太糊涂了！那个天元教他就是骗人的。他们果然动手了。他们竟然对方圆的母亲动手，太可恶！元哥，水就是我们的命啊！我们没有水怎么活？怎么知道？竟然敢骗我妈！现在说这些还有什么用？当务之急是要找到新的水源。放心，要有我在，就不看着大家没水了。可是水都被污染了，我们到哪去找干净的水源呢？接下来估计要麻烦了。今天中午会电闪雷鸣，大雨倾盆，荒岛就会进入雨季，雨水没有污染，简单过滤就能饮用。接下来肯定不会缺水，只要有食物，我们就能活下去。活下去，王源。没有水你怎么活？没有水你怎么活？你竟然没死、啊！老子还没弄死你呢，怎么舍得死？方圆，你罪孽深重，只有归顺我天选教，才能减轻你的罪孽。归顺？梁天选，你白日做梦！方圆，现在九成的水都在我们这儿。你不归顺，死路一条。<笑>听见没，方圆？还不赶紧跪下给绅士大人磕头？跪下给他磕头？他也配？呸！放肆！方圆，你只有归顺天选教，将手中的水全都供奉给天选之神，你才能有一线生机。元哥，要不咱们就归顺吧？别胡说八道。是啊，小圆，只有天选之神才能救我们。梁天选。你不就是想抢我剩下的水吗？竟然还想要水，殊不知接下来马上就是雨季，饮用水根本不会缺。神的事情能叫抢吗？是供奉，供奉，水可以给你，但是你要拿食物来换。<笑>什么？我没听错吧？方圆这小子用他仅剩的水来换取咱们的食物。<笑>方圆。你精神病还没好啊？现在谁不知道水才是硬通货啊？水就是命啊！没有水啊，你们只有死路一条。别废话，梁天选，你就说你换不换吧？换，当然换。陈天浩，让人把咱们的食物拿过来。好嘞。哎，方圆，你搞什么？没有水我不会死的。是啊，元哥，你可不能糊涂啊。方圆，要是你。方圆。还是别换了，这些水我们至少还能再坚持一段时间。哎，你们都别说了，小袁这么做肯定有他的理由。我相信小袁，相信他。你也是个土鳖啊！你以为他是谁？天选之神吗？<笑>快快快快快快快点儿！快，嗯，快！方圆，水呢？你可别想耍赖，自己去搬。哇，方圆，我要是没猜错的话，这应该是亚热带沙漠气候，应该不会下雨。没有水，你就等死吧你！一群蠢货，不知道等你们看到大雨倾盆之时，会是什么表情？小圆儿，还是归顺神使大人吧，不然神真的会惩罚我们。要是真有神，惩罚的应该是他，他就是个神棍。放肆！你竟敢对本神使不敬！你不过就是一个神棍而已。要是真有神，我才是神，只有归顺我，才有生的希望。你是神？你是精神病的神吗？神会这么蠢吗？把他仅剩的水来换取我们的食物？小子不会真的有精神病吧？完了，这下彻底完了。方圆，你胆敢冒充神明！本神使现在宣布，我天选教永远也不会接纳方圆。我用不着你接纳，敢不敢跟我比试一下？比就比，神使大人还会怕你不成？怎么不说话了？不敢吧？笑话！本神使岂会害怕？说吧，比什么
，那咱们就比试求雨，比就比，好，事不宜迟，我们中午开始如何？哪怕我求不来雨，也可以说是这个扫把星干扰了我，才导致求雨失败。如今所有人都信奉我天选教，方圆，我看你怎么跟我斗。中午就中午，本身是害怕你不成？中午刚好是下雨的时候，到时候就是揭穿你真面目的时刻。方圆，本身是今天就让你见识一下什么叫做神迹。好啊，来吧！我倒要看看你这个神棍怎么忽悠人。天选之神，请赐予你的信徒甘霖。不知道神使大人能不能求来？你怎么能怀疑神使大人呢？可是方圆也能预知未来啊，好几次他都预言到了。那这样，我们就看着谁能求来雨，我们就臣服于谁。天选之神，请赐予你的信徒甘霖。神使大人，你到底想不想？天选之神降下的甘霖呢？还不是你不敬神明，惹神明生气，所以才没能降下甘霖。神明生气，我看你就是个神棍。花园，有本事你上啊！我上就我上。哎，花园，你开什么玩笑？你真的要去求雨啊？小圆儿，你就别跟神使大人作对了。我不是求雨，我是以神的名义命令天降甘霖。花园，你是病了不轻吧？你要是能求来雨，我跪下叫你爷爷。那你就准备好了。这精神病花里胡哨，整的跟真的似的啊！来来，是咋来了啊？这怎么可能？方圆不会真的是神吧？方圆真的能预知未来，恐怕是碰巧吧。杨连雪，你还有文化可说？这方圆，你神气个屁！不就是打个雷吗？陈天浩，你要不怕遭雷劈，就赶紧跪下。方圆，你别在这糊弄人啊！这就是凑巧。什么凑巧？这根本就不是凑巧。这东西你说什么？你放开！各位，你们可千万不要让方圆给骗了。刚才这雷根本就不是方圆求来的，而是本身是求来的。对对对对，方才是梁大师先求的雨，这一定是梁大师的功劳。小圆儿，你怎么能跟神使大人抢功呢？阿姨，这分明就是方圆求来的。这方圆太不要脸了，自己求不来雨，硬是要抢元哥的功劳。你说是你求来的，就是你求来的，笑话！有本事就让本身是接着求雨，这次定能成功。你信不信？如果你求雨，马上就会晴空万里。方圆，你别装神弄鬼的了。你根本就是输不起，你怕本身是求来雨打了你的脸。那你来吧。等到天气放晴，我看你还有何话可说。天玄之，这怎么回事？这乌云真的散了？这怎么可能？难不成方才是方圆求的雨？这不可能！方圆这小子会真的毁点啥吧？元哥。你真能控制天气啊！哎呀，我就说小圆靠谱。看来跟着方圆就跟对了。难不成我儿子真的是神？杨连雪，看来你的神不在乎你啊！这不不应该呀、啊！这这云怎么就散了呢？杨连雪，神棍！我看你还要装腔作势到什么时候？方圆，肯定是你搞的鬼！你惹怒了天选之神，所以天选之神才会收回甘霖。贾天选，你还要不要脸？你住嘴！方圆，除非你真真正正求来一场雨，否则本神使绝不信你。对，方圆，就算梁大师没有求来雨，你不也没求来雨吗？对对对，你要是再能求来雨，我们就兴放你。方圆，你不会是求不来雨，所以害怕了？你就是个神棍。
，你才是那个神棍。看来你们是不见棺材不落泪啊！既然如此，降解一场干裂又如何？算算时间，差不多就要下雨了。雨来！这怎么可能？怎么可能？哈哈，下雨了，下雨了！哈哈哈，杨哥牛逼！真的下雨了？我不是在做梦吧？你不会真的劈死我吧？他真的能呼风唤雨？他真的是神？他真的是神？你想到我儿子才是神？儿子，你咋不早点跟我说？我以神的名义降下可以饮用的甘霖，普度你们这些愚昧的众生。感谢神明赐福，感谢神明赐福。妖祟，本神是要杀了你，还敢装神弄鬼？你们说，等妖言惑众之辈如何处置？杀他！杀他！杀他！他们是真的要杀死他？杀他！杀他！杀他！杀他！方远，我错了，我不该胡说八道，求求你别杀我，我把所有的物资都还给你，还这么废话！带走，收了！天玄之神，快来救救我呀！梁天玄，妖言惑众，不惑人心，可曾想过，有一天会被你这些信徒反噬？嗯，啊，就你话多。大哥，咋为了附近也找不到郑新瑶，跟陈金浩个鬼损，鬼损啊！咦，跑了，跑了，跑得了和尚跑不了庙，只要在荒岛上，早晚都会遇到。秦红梅和郑小伟是罪人，我以神的名义命令你们，三天之内不准给这俩人吃喝。是，神明大人。嗯嗯嗯、郑家。啊啊、接下来我们还要继续寻找物资。龙叔，你留在营地，看好郑小伟和秦红梅。行，绝对不给他们吃任何东西。红岩，你就负责看好我妈，最好能时刻跟着她，我就怕她给那俩送吃的钱。放心，这次我肯定看好她。哎，那我呢？你身体不好，就负责给大家分发食物，督促他们采结果。好。几天之后，海啸就会来袭。海啸之后，军事基地的出口会被冲刷出来，得先囤积好物资，然后找到沈元霜，从他那里得到万能钥匙，然后才能打开军事基地的大门。浩哥，我们得找个藏身之处啊，不然晚上会被野兽吃掉的。坚持一下，马上就能找到。啊啊啊陈总，那两个人醒了，把他们带进来吧。带进来。走，快走！闭嘴！你们不用害怕，我们并没有恶意。你们是怎么来的？还有同伴吗？我我我们是被海啸给冲上来的。啊，对对对对，我们被那个方圆赶出来了。方圆，是那个火车上囤积物资的？对，就是这小子。方圆这小子十分歹毒。他还说自己是神，我们不小心就把我们赶出来了。啊，对对对对，那个方圆这儿有很多物资，我可以带你们去抢。沈总，我们的物资快耗尽了，可以去抢一波。都是同一辆列车冲出来的，何必要打打杀杀呢？你先跟着阿彪打猎，先留下来。眼下活着才是最重要的，你先出去吧。浩哥，这伙人看起来挺有实力的，说不定我们可以利用他们替我们报仇。你虎啊！沈总气儿巴了，说了一大堆，你们看出来他不同意啊？他就一女人，只要彪哥同意，那不就行了吗？你妈，那阿彪对沈总也挺尊重的。你没看前面沈总说不同意抢物资的时候，那个阿彪一脸不满意啊，他肯定能同意
实在不想让阿彪绑了婶子。你们俩在这嘀咕啥呢？别了。<笑>表哥，这屋子你真不想要啊？我当然想要，但沈总不同意。他沈家对我有恩，我也不能不听他的。彪哥，荒岛上实力为尊，只有有了物资才能活下去啊。那姓沈的，还不是因为靠你，才能活得这么滋润呢？你们想怎么做？沈延霜，有万能钥匙，打开方圆的车厢。彪哥，咱就这么说定，今天晚上行动。人呢？可恶！难道有人走漏了风声，逃走了？谁走漏了风声？看我干嘛？让他跑了，咱们都不难受。快追！浩哥，这伙人看起来挺有实力的，说不定我们可以利用他们替我们报仇。你虎啊！沈总气儿巴了，说了一大堆，你没看出来他不同意啊？他就一女人，只要彪哥同意，那不就行了吗？啊、那阿彪对沈总也挺尊重的。你没看前面沈总说不同意抢物资的时候，那个阿彪一脸不满意啊，他肯定能同意。实在不行让阿彪绑了沈总。你们俩在这嘀咕啥呢？别了。彪<笑>哥，这物资你真不想要啊？我当然想要，但沈总不同意。他沈家对我有恩。我也不能不听他的。彪哥，荒岛上实力为尊，只有有了物资才能活下去啊。那姓沈的，还不是因为靠你，才能活得这么滋润呢？你们想怎么做？好。正好是严霜，有万能钥匙，打开方圆的车厢。彪哥，咱就这么说定了。今天晚上行动。人呢？可恶！难道有人走漏了风声，逃走了？谁走漏了风声？看我干嘛？让他跑了，咱们都不难受。快追！哎、啊，哎、啊，雅和，到处找你点龟孙儿，你自己送上门来了啊！你们先别急，现在还不是动手的时候。怎么了？沈延霜，沈延霜被他们抓走了。沈延霜被他们抓走了。沈延霜是谁？关我们什么事儿？沈延霜救过我的命，小圆儿，你一定要救救他呀！阿姨，是二人绑了再说。方方圆，我告诉你，沈延霜救过你妈的命，你要是不救他。就等于恩将仇报。沈延霜身上有万能钥匙，第二次海啸之后，军事基地的入口就会被冲出来，只有万能钥匙才可以打开。这人必须得救。小圆儿，你一定要救救沈小姐呀！要不是她，妈上次就会被毒蛇咬死的。妈，你放心，我一定不会先死不救的。沈延霜在哪儿？你先把我妈跟我弟放了，我就告诉你。对，哎，也不能抓我们啊！放人！瑶、哎、瑶，我就知道你会来救我们的。妈，现在先不说这些，回头再说。说吧，什么条件可以放人？明天我们会把沈延霜再带到这个地方，到时候再跟你谈条件。滚！小安。什么？不惜一切代价救那个沈延霜，没错，那个人很重要。有多重要？我听说他可是个美女总裁，你不会喜欢他吧？别乱说，我儿子那是为了报恩。陆远，无论你做什么决定，我都支持你，我也支持
，我不同意了。我回来请你等等我。红叶姐，你怎么那么大反应啊？你不会是喜欢上方圆了吧？你这小妮子胡说什么呢？我看你看她的眼神也很不对啊。她之前可救过你，你爸还说要把你许配给她。什么呀？那都不作数的，不作数。我看你巴不得作数。红颜姐，林总，万能钥匙到底在哪？阿彪，十年前你走投无路投靠沈家，是我沈家救了你的性命。现在你就是这么报答的吗？十年前我投靠你沈家。是为了活着，我现在绑了你，也是为了活着。更何况，十年了，我欠你沈家的早就还清了。我现在只想找到物资，吃饱肚子。交出万能钥匙，不然后果你知道。休想！金脚不知吃罚酒，你要干什么？这是你自找的。表哥，表哥，不能动他！不能动他！表哥，不能动他！怎么了？表哥，方圆那小子同意用物资交换沈元商了。同意交换？他为什么同意？这怕不是个陷阱吧？说来也巧，姓沈的这娘们儿救过方圆她老娘一次。对，她老娘就是个傻帽，一定会让方圆救人的。方圆又不是个傻子，怎么会同意用物资换一个陌生人？表哥，您听我说，这个方圆是一个大孝子，他老娘说的话他一定会听的。表哥，明天就让我去跟方圆谈。方圆我最了解，说不定能让他拿所有物资来换。好，这个任务就交给你。可惜了呀，果然是他。不行，万能钥匙还在。某些人看的眼睛都直。没想到你们竟然倾巢出动了。当然倾巢出动了，我们来了就没打算回去。难道你们想占我们的营地不成？哎，死肥仔，你很聪明嘛！毕竟利益要最大化。说吧，什么条件可以放人？让出营地和所有的物资，你们滚！什么？怎么可能？第二次海啸明天就会到来，届时车厢会被卷走，留在这里周死路一条。我同意。<笑>这小子还真上道啊！我就说他是个大孝子吧，嗯，他肯定能同意。远哥，不能同意呀、啊！这是我们好不容易进一个地方，方远，物资给他们一点也没什么，可全部都给，是不是再考虑一下？不用考虑，我已经决定了，我支持小袁的决定。有数，你添什么乱呢？我们会死的。那个方远。你小子不会真的看上沈岩霜了吧？<笑>肯定是这样，方圆，没想到你那么好色，根本不足以做我们团队的决策者。我不同意押出车厢跟所有的物资。李昂，我们是兄弟，你应该相信我。远哥，我们让出了营地，只有死路一条。我已经决定了。远哥，你真的是疯了，你疯了！这么干脆？看来真的爱上了沈元霜了，<笑>现在是不是可以放人了？好，这就把你的小情人挂。<笑>没事吧？我没事，谢谢。既然你们已经交出了钥匙，是不是可以滚了？对呀、啊，滚吧。明天中午时分，荒岛会迎来第二次海啸，这是你们自寻死路。我们走，拜。元哥，对不起，我只想活着。你在那儿干什么？我想留下来。欢迎。哈哈哈哈哈
。王源，没想到吧？你的亲兄弟也背叛了你。识时务者为俊杰，李昂，我们同意你留下了。跟着这个神经病，只会让你们饿死。土鳖，众叛亲离的感觉，怎么样？<笑><笑>李昂，你抽什么风？别胡说八道，赶紧给我走！永顺。我们走，只有死路一条。李昂，你我兄弟一场，想要活命的话，就赶紧跟我走。既然这样，我也给你们个机会，想留下来的，站过来。元哥，我们离开这儿，只有死路一条。我只想活着，我没有错。好。从今天起，你我兄弟恩断义绝。元哥，回头吧，没有车厢，我们真的活不下去。小元，要不咱们就留下吧？想留下可以啊，不过你们所有人，还有他，给我全部跪下。对对，还要饿上三天，不准喝一口水。还愣着干嘛？还不快点跪下？方圆，给你机会，你不中用啊。既然你不选择跪下，那你就去外面等死吧。谁生谁死还未可知。我们走。明天中午时分，海啸就会来袭，到时候这里全部会被冲毁，寸草不生。早上喝。早上喝水。方圆，你让我说你什么好？为什么要这么莽撞？是啊，小圆。你这次确实有些鲁莽啊！我说过会保证大家的安全，我发言说到做到。如果我谁还不相信我，现在就可以离开。说的这么冠冕堂皇，我看你就是见色起意。哎呀，红颜姐，你别说了。没事吧？我好像啊被蛇咬了，咬哪儿了？我帮你把毒吸出来。啊，这不好吧？这都什么时候了？哎、啊。我好像也中毒了，这蛇毒应该可以催情。我好热呀、啊，我们还是应该赶紧回去。这是个意外，不过你放心，我会对你负责的。这件事儿，我不希望任何人知道。你、你们，胡言，这是个误会。方圆，你果然是个色狼。方圆，你说说你啊，你在干的叫什么事儿？妈，我这是为了救人。救人？救人会干那种事儿？我看你就是故意编的。我说你这个丫头怎么回事？怎么老是针对小圆呢？再说了，林大哥都说了要把菲菲许配给小圆，就算是要说，那也是菲菲说，轮不到你。我怎么不能说？要不是这个狐狸精，我不能待在这儿。宋无言，你说话注意点。不是，你你们都别吵了。就算不是救沈元说，车厢我们也待不了多久。你还在这儿找借口？荒岛会迎来第二次海啸，车厢会被彻底卷走，留在那儿只会是死路一条。山洞才是最安全的。第二次海啸？真的假的？我相信小月，肯定就是这样。得了吧，我看你就是为了掩盖自己的色心，故意编的。胡言姐，胡言姐，去哪儿？你快回来！今天还会有第二次海啸，还是我去找他吧。姐，姐夫
你们在里边喝酒吃好吃的，有没有给我留下我的我的？哎、啊、哎，还有啊，我的我的呢！哎哎哎，都给你们，都给你们。李白呀，嗯，李阳说方圆那小子在山顶上还有一个山洞，要不要一块去瞧瞧？当然要啊！李阳不是告诉我们大致位置了吗？正好先去探探路，改天把他们一锅端了。我也要去。还有我带上我，我也去，我也去，去去去去去，就是探探路，没啥事儿。走走走，来，彪哥，以后多多关照小弟啊。<笑>以后都是自家兄弟。来，走一个。<笑>兄弟啊，我听你刚才说，你知道方圆的山洞在哪儿啊？改天我们带人把它给关了。<笑>这个，这一看就没给彪哥当自己人呐。那必须得自己人，咱明天就去。这才是兄弟，来喝酒。哈哈哈哈哈！哎呦，你怎么回事？你真的？真的，真的，真的有海啸！小云他说的都是真的。爸。顾延几个方圆还没回来呢。哎海啸，真的有海啸！现在相信了吧？快走！放心吧，海啸不会冲到这里，我们是安全的。大家，怎么会有海啸？我说方圆这个混蛋，为什么那么干脆把车厢让给我们了？原来他早就知道，这个杀千刀的方圆，我们竟然又被他给算计了。哎，浩哥，你等等我！哎，姐，你等等我！啊，阿泽，妈妈一帮，妈还不想死啊！走走走，快点快点！哎呀，来了，快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！云哥早知道有海啸，所以他才走。这些都是你们设计好的，是吧？老张弄死方圆，我他妈先杀死你！方圆他妈，你放弃自己不好了，你还护着他，不让他活，不让你活。<笑>我们在车厢的话，恐怕早就死了。方圆，是我错怪你了，对不起。恶人自有天收，阿彪、陈天浩还有郑新瑶一家，你们作恶多端，这辈子葬身海啸，大概就是报应吧。别！方圆，姐夫，快拉我们上去！还没死呢。你们两个不是在车厢里吃香的喝辣的吗？怎么跑这儿来了？黄振旭，求求你，我们错了，海啸就要来了，救救我们啊！求你了！救你们也不是不可以，顾景武，快走！我勒个豆，你不，臭小子，给我跪下，跪下！啊，我们跪下了，求求你，赶快救救我们，求求你！我拎起脚，一次只能拉一个。你们俩谁先来？啊！我先来，我先来！臭小子，你给我滚开！放手，让你来先来。真是一场母子子孝的好戏啊！哎，生死面前，亲戚就算得了什么？哎呀！你还有老子活命！当初就不该让他去找那个无理取闹的女人。嫂子，你别担心了，小袁他能预知未来，肯定能重新化解。小袁要是有个三长两短，我也不活了。阿姨，你放心，方圆他肯定能回来的。啊、哎。
放元，他们回来了。回来回来了啊！小袁，你可吓死妈了！我这不是回来了吗？下次别这么莽撞了，为了某些人丢掉性命，不值得。你怎么？方圆出去找我，你知错了？我我没有。红颜，这次确实是你不对，你不应该发脾气。咱们要相信方圆。对对对，咱们一定都要相信小袁。他肯定能想到办法把咱们都活着给带回去。方圆，我们接下来该怎么办啊？我盘算了一下储存的物资，最多只能吃两天了。大家放心，这山上有一座军事基地，海啸之后就会被冲出来。虽然我没进去过，但想必里面肯定会有不少物资，绝对能让大家活着出去。你果然早有打算，太好了，我们不用死了。嗯。哥，跑不动了。我也跑不动。啊！谢。他掉。他掉的是哪？放开我！放开！哎，怎么是你们呢？你是谁？你认识我吗？在列车上见过。哎，不是，你们也被冲到荒岛上。自己人啊！你快快快，快快快，来来来，给我放下！快快快快快，快点！可是物资匮乏，我们这添不起一张嘴了。雨的留下，让兄弟们好好玩玩。至于这个男的嘛，洗干净。今天晚上我们吃烤肉。好，再来！我操！我操！我操！我只有些物资，我可以带你们去抢。等等，你刚说什么？我我真的谁有物资啊？谁？方圆，是方圆那小子，他在山顶的一个山洞里储存了物资。方圆？对对，就是列车上那个囤物资的精神病。竟然是他，有点意思啊。他现在在哪儿？我们只知道大概位置。今天那么晚了，我们一天都没吃东西了，能不能明天啊？好。那就明天，只不过呢，你们要是找不到方圆，我就把你们都做成烤肉。<笑>兄弟们，收找家伙，明天我带大家开荤、啊。小袁，东西都收拾好了，随时就能出发。好，我们出发。快点，快走，跑回来！走了两个多小时了，山洞到底在哪？晚上，这马上就能找到了啊！马上，给我打死他！老子可是很久没有碰过女人了，今天让老子好好烧烧啊！啊反抗！你越反抗，老子越兴奋。想跑？跑啊！总不跑了。哪里？哪里？居然哪里？哈哈，对，就这儿。兄弟们，收拾好家伙，干活。好嘞。走。快点。人呢？他妈的，我问你人呢？我我这这这还有我，他们肯定没走远，赶赶紧去追。追。都给老子追！是是,是。真的有军事基地，太好了，我们有救了。我们要怎么进去呢？看来要开这扇门，要用特定的钥匙才行。那岂不是说根本就打不开？
，拿来吧。你问他干嘛？他有钥匙。对，他有万能钥匙。这你竟然都知道？现在不是说这些的时候，进去再说。这个就是万能钥匙。竟然真的打开了，不可能吗？方圆，之前你一直坚持救双双姐，就是因为开启这扇大门需要万能钥匙。我们进去再说。第三百八十七号房州基地已开启，商务识别完成，恭喜您成为第三百八十七号房州基地的新主人。跟我走，皇上，我们真的没有耍你啊！对啊，对啊，皇上，你看，这火还没灭呢，他们肯定走不远呢。我管他火没灭没，我只知道我找了两个多小时，屁都没找到。你们最好祷告我的兄弟们能找到方圆，要是找不到了，我也不知道会怎么样。皇上。方圆五公里，我们找遍了，没找到。<笑>看来你们俩不是很幸运啊！皇上，饶了我们吧！兄弟们，今天晚上请大家吃烤肉。皇、啊、上，皇上，我可以伺候你啊，皇上，我可以伺候你们，你饶了我吧！皇上。方圆那小子肯定就在附近，你让我们去找，我们肯定能找到。对，让方圆先死。好啊，那我就给你们这个机会。那要是找不到怎么办？你们应该知道什么下场吧？胡子，他们要是跑了怎么办？跑？往哪跑啊？这个岛就这么大，我们还会再见面。皇上放心，要是找不到方圆那小子。我把我自己搞了！我的天哪，竟然这么大！这是小麦，还有大豆，这里还有罐头。这儿不像一个军事基地。倒像是一个庇护所。既然叫方舟基地，应该和军事没什么关系。您说，我说，你们到处转转，盘点一下物资。我们也去。秦氏，我以为这里是一个军事基地，看来是想错了。这里恐怕就是一个庇护所。方圆，这里真的好大，里面有各种粮食的种子，还有各种生活物资。足够我们吃上好多年了呢。如果是耕种的话，我们可以源源不断的获得食物，在这里待上上百年都不是问题。哎呀，我没想到这里面居然还有衣服，简直就是个宝库啊！小远，我刚才就简单的看了一下，这里的空间非常大，整座山都好像被掏空了。这里有很多房间，而且设施齐全，我估计住上个几千人没问题。太好了，我们可以生活在这里。对，林叔呢？林大哥呢？方圆，你看，我发现了什么？电台，赶快试试能不能用。哎，能用。爸，怎么了？你说，说了什么？各位，好像不太好。咱们可能回不去了。哎，你说，那具体说了什么？我给大家念一念。如果能接收到这个信息，证明你已经进入了方舟基地，恭喜你成为为数不多的幸存者。此次海啸远比你们想象的要严重，大片陆地被淹没，你们可能要永远的留在方舟基地了。方舟基地是各国秘密建造的庇护所，它们分布在各个海岛。
，掌控方舟基地的人会成为方舟之主。为了文明的延续，请方舟之主竭尽全力，帮助你所见到的每一位幸存者。胡云姐，我回不去了。像你在海啸中去世的人，我们是幸运的。对，所以我们一定要振作起来。方远，既然你已是方舟之主，就要肩负起拯救幸存者的责任。百年之后，我们都会成为一堆黄土，只有把所有的幸存者都聚集到一起，文明才能延续。作为方舟之主，我不会放弃任何一个幸存者。我们将作为新的火种，将粉冰之火洒遍世界的每一个角落。爸，怎么了？林叔，说了什么？各位，好像不太好，咱们可能回不去了。哎，林叔，走去。那具体说了什么？我给大家念一念。如果能接收到这个信息，证明你已经进入了方舟基地。恭喜你成为为数不多的幸存者。此次海啸远比你们想象的要严重，大片陆地被淹没。你们可能要永远的留在方舟基地了。方舟基地是各国秘密建造的庇护所，他们分布在各个海岛。掌控方舟基地的人会成为方舟之主。为了文明的延续，请方舟之主竭尽全力，帮助你所见到的每一位幸存者。胡云姐，我回不去了。像你在海啸中去世的人，我们是幸运的。对。所以我们一定要振作起来。嗯，方远，既然你已是方舟之主，就要肩负起拯救幸存者的责任。百年之后，我们都会成为一堆黄土，只有把所有的幸存者都聚集到一起，文明才能延续。作为方舟之主，我不会放弃任何一个幸存者。我们将作为新的火种，将粉冰之火洒遍世界的每一个角落。这儿有什么收获？七姐，岛上的势力我们基本上都接触过了，都是一些小喽啰，也都愿意称臣纳贡。嗯，呃，不过还发现两个人，大伙来看看。是七姐，对来来。嘿，哎、<笑>小姑娘长得不赖。嗯嗯，哟，你们什么人？为什么抓我们？他妈的！在这滋儿哇乱叫，这些妖你太别的疯了，这些的谁都惹不起。怕什么？我们可是方少的人。汪少？对，汪翘楚，他手下可有二三十号人。你今天敢动手打我，你死定。二三十号人啊！哇，我好怕怕哟。七爷手下上百号人，乃是岛上最大的势力。汪教主算个什么东西、啊，也敢跟七爷相提并论，是不是兄弟们啊？是啊。这新娘，你他娘的真是个没脑子的东西啊！你这……七爷，七爷，我错了，我狗也不是泰山，你原谅我吧，七爷，你饶了我吧。饶了你？你当七爷没脾气是吧？来人，把他们都给我！啊啊啊啊啊啊方舟基地，方舟之主三日后召集幸存者首领进进进入方舟，召开方舟夜，共共商荒岛事宜。七爷，上面有线路图，肯定有物资，我会抢他们的。你做我的？他们留留下线路图，能怕我们吗？方舟之主，若是能巴结上他老人家，我就能一人之下，万人之上。七爷，那他们两个呢？哎，这这这这，他们滚蛋！谢谢七爷。要不，咱也去方舟基地吧。不，我们去找汪教主。他娘的！我们去找汪教主啊！你他娘的疯了
，方圆没找到，他会把咱给杀了的。我们有这个，这有个屁用？咱又不是市里首领。方舟基地有大量的物资，这方舟之主啊，就是现在这荒岛上的皇帝。谁要是能提前找到他，就等于掌握了这主动权。只要汪翘楚掌控主动权，那咱就是大国、啊。要谁捡到这丹叶啊，肯定也会去方舟基地的。方圆未来也会去方舟基地，到时候咱可以轻松捏死你。走方舟之主，龙七道。永叔，没人的时候叫我名字就行。方舟之主。霸气，让他进来吧。龙七，拜见方舟之主。起来了，谢谢。龙七，你知道为何丹叶偏偏落你头上吗？不知道。竟然是冲着我来的，难不成方舟之主已经知道了我的底细？你手下有上百号人，几乎接触过岛上所有势力，我说的没错吧？哎，他果然知道我的底细，幸亏我没有动歪心思啊！三日之后，我要召开方舟宴，你通知一下岛上所有的势力头领。是。未来我会逐步开发方舟基地，如果你表现得好，可以提前进入。请遵方舟之主号令，龙七月孝犬马之劳。方舟之主还要召开方舟宴？对啊，王少，七爷应该已经去方舟基地了，您可不能落后啊。王少，谁要是能提前见到方舟之主，就能掌控主动权。未来那可是一人之下，万人之上啊！哈哈哈，好，你们总算带来一个重要的消息了，大功一件。这次我就饶你们一命。多谢王少，多谢王少。哦，对了，王少，我还有个不情之请。说。到时候方舟基地开放，一定所有人都会来。我希望你能够弄死方圆。变。一提这方圆这小子，我恨得就就咬娘我。不就是一个方圆吗？你们放心，本少正要去找他呢。可以先释放一些进入方舟基地的名额，人数控制在二十人以内。二十人可以，若是有居心叵测之人，我们也和一个队。方圆，你看这衣服怎么样？这衣服哪儿来的？仓库里找的，漂亮吧？你这是什么表情？方圆，等下我陪你去参加方舟宴吧。今日的方舟宴，除了方圆，我们尽量不要出现。你什么意思？你就是在嫉妒我？行行行了，现在形势还不明朗，你们要是贸然出现，遇到居心叵测之人，可能会有危险。方舟之主，各方势力的首领都陆续到了，还有一个叫汪翘楚的，他说想要见你。他竟然来了，真是得来全不费工夫啊！真是得来全不费工夫啊！估计是想提前巴结方舟之主，掌控主动权。方圆，此人心思歹毒，你一定要小心。放心吧，我不会去见他，让他在外面等着吧。等方少宴结束之后。我们再去找他算账。道上舆论混杂，你们小心点。放心，我们绝不给你添乱。好，我也出去看看。洪家，谁管不愧是方舟之主啊！这些算什么？等汪少巴结上了方舟之主，这些东西我们要多少有多少。不错，洋洋，还是你这脑子好用。哼，两位看着挺眼生啊。
也是这荒岛势力的首领。我们是汪少的人，<笑>原来是他。谁让他大人进来的？故事到今天，只有势力首领才能进吗？势力首领算什么？汪少已经去找方舟之主了。你们知道这意味着什么吗？<笑>他汪翘楚也能提前见到方舟之主？那可不。以后汪少和七爷一样，都是一人之下，万人之上。哎呦，哎呀，两位，哎，方才多有冒犯了。我叫座山雕，手下有三十多号人啊。以后啊，欢迎到我的营地来玩，我一定会好好招待你们。好说，好说。呃，两位，呃，我叫肥牛，想必两位是汪少的左膀右臂，以后还请多多关照啊，多多关照。也好说。<笑>快看，谁来了？方圆儿，方圆儿，真是好巧啊！你们俩还没死、啊？你没死，我们怎么舍得死啊？方圆儿，你他娘的是怎么混进来的？我是怎么混进来的？我倒是想问问，你们是怎么混进来的？你小子还挺横啊！你知道这是哪？方舟夜。只有在这荒岛上有势力的头领才有资格进来。你这个小瘪三，竟然混进了方舟宴，信不信我叫人打断你的狗腿？打断我的腿？还有这本事吗？两位，这小子他妈谁呀、啊？隆重介绍一下，他叫方圆，之前差一点就害死了，后来被我们赶出了营地。我们和汪少正满世界找他呢，没想到他竟然主动来送死。原来是个小瘪三啊，小子，这两位可是汪少的左膀右臂，既然你惹了他们，恐怕今天不能善终了。我不得善终，还得有这能力才行。笑话，汪少已经去见方舟之主了，他马上就是一人之下，万人之上了。捏死你，如同捏死一只蝼蚁。捏死我？我告诉你，今天汪少主来了，一样得死。小瘪三。你好大的口气！王少背后可是方舟之主，荒岛的王者，你知道这意味着什么吗？意味着王少主会死。你还敢嘴硬？王少马上就来了，你就等死吧你！方圆啊，等王少来了，我看你小子还像现在一样嘴硬不？啊，你让他来，我倒是想看看。<笑>不愧是方圆啊，嘴巴不是一般硬。不愧是方圆啊，嘴巴不是一般硬。王少，您终于来了。您刚才不知道，方圆这小子猖狂，太猖狂了。对对对，王少，他还说要弄死你呢。弄死我？方圆，跟我汪翘楚斗，你有实力吗？一只蝼蚁而已，弄死就弄死了，还需要什么实力？方圆，汪少手下可有三十号人呢。谁给你的胆量和勇气，敢和汪少叫板啊？小子，我告诉你，如今汪少已经见到了方舟之主，你知道什么意思吗？以后汪少就和七爷一样，都是方舟之主的左膀和右臂，捏死你，如同捏死一只蚂蚁。<笑>呃，没想到汪少真能提前见到方舟之主，<笑>以后还请汪少多多照顾。<笑><笑>他凭什么见方舟之主？王少，难道方舟之主没有见你吗？你放屁！我说见了就是见了，他老人家还让我到会场来维持秩序。马上就来了。王少果然是人中龙凤啊！方舟之主制霸荒岛，能让他这样的人啊，今后肯定前途无量啊！<笑>哎，小子，识相的话，就给王少跪下认错，要不然王少打断你的狗腿。方圆。既然都知道我认识方舟之主，还不赶紧跪下？要是他老人家来了，你这小命可就保不住了。你见过方舟之主吗？我怎么不知道？你怎么不知道？因为你没资格知道。怎么着？你不会下去说你是方舟之主？没错，我就是方舟之主。没错，我就是方舟之主。哈哈哈哈哈！方方圆儿，你。
，你脑子还没好啊？啊，你是忘了被我们怎么从营地灰溜溜的赶出去的了吗？方圆，你有病就治，不然啊，越拖越严重。治，这是荒岛，谁给他治？他从哪治啊？他？我看就不用治了，不如直接弄死算了。方圆，听到了吗？还不赶紧跪下道歉？否则让你竖着进来，跟着出去，是吗？你有这么大本事啊？来啊！只要汪少一句话，坐山雕愿意代劳。不用，自己来。我看谁敢动方圆。列车长，狗屁的列车长，这是荒岛，实力为尊。马上，咱有几十号人呢，他再厉害，能把咱怎么着？老东西，我警告你啊！我尊敬你，叫你列车长，给我滚远点，否则溅你一身血。你要动他，你知道他是谁吗？他能是谁呀、啊？他不就是精神病一个吗？就是一个小瘪三而已吧？难道他是方舟之主啊？老东西啊，我跟你说，我没耐心了。行，你要是不走，我他妈送你们俩一起走。找死！王远。这种人留着也是祸，不如让我把他弄死。方圆，你竟然敢纵容列车长在宴会上杀人，你好大胆子啊！方圆啊，你不就是靠一个列车长做靠山吗？你有七爷厉害吗？你有方舟之主厉害吗？对，方舟之主来了，一定让你们死无全尸。何必等方舟之主？七爷来了，你弄死。龙七，别说他没来，就算来了，也得给我跪下。方圆，我看你真是得了失心疯了你！你你算个什么东西，也敢让七爷给你跪下？七爷可是岛上最大的一股势力，手下上百人，个个身强体壮，是岛上大大小小的首领，谁见了他不俯首接来？你算什么东西？还让七爷给你下跪？对呀、啊，更何况。七爷早在三天之前就已经见到方舟之主，还身受器重。这个小子，凭什么跟七爷斗？就凭我是方舟之主。<笑>方远，你不会还在幻想自己是方舟之主吧？啊，没性子，你总有尿吧？啊，不能撒泡尿照照吗？啊，方远，<笑>你不仅冒充方舟之主，还要让七爷下跪，我看你今天死定了。方远。我告诉你，七爷跟我们不一样，我们可以给你一次机会。老爷，七爷的性格我可是知道的啊，你死定了。好，那你让他来，放心吧，七爷马上就会。龙七爷到。爷，七爷，这小子在宴会上大闹，还把我给打了。对对对，七爷，既然方舟之主召开方舟宴，这小子不是势力首领，不知道怎么混进来的。七爷，这小子还让您给跪下吗？今天咱绝招不了他！他妈的，什么东西在在在我面前指手画脚？七爷，你打错人了吧？你怎么打他？你应该打那个混蛋！你才是混蛋！你家都是混蛋！你知知道他是谁吗？七爷，手下人不懂事，影响运气啊。不过说实话。他确实大闹方舟宴，而且确实打了我。这事要是被方舟之主知道，会怪您办事不周吧？去你大爷！吃吃喝喝，屁股插鸡毛，是算他妈娘你！龙七树大根深，这儿的人都拿您当做靠山呢。哎，小子，跟七爷一样的，你他妈活腻了吧你？七，只要您一句话，苏三娇替你弄死。混蛋！混蛋！七爷。我在这向着您说话呀。对呀、啊，七爷，你打我们干什么？哎呀，七爷真有威望，不如这方舟之主的位置给您坐。方舟之主，龙七之罪，求求你饶命！龙七之罪，求你饶命！他他他他他竟然是方舟之主？怎么可能呢？他怎么可能是方舟之主呢？不可能！他就是精神病一个啊！他这根本就不可能！他、啊啊、方舟之主
，您大人不计小人过，都是他们两个，是他们两个蛊惑的我呀！大车之主，你饶命啊！饶命啊！饶命！来人，把他们两个带下去打打他双腿！肉山里自生自灭！我说：“起啊，起啊，起啊，起啊！”起啊<笑>怎么可能？他怎么可能是方舟之主？我跟你拼了！哎，你你你！方舟之主发落，方舟宴是救赎宴，你竟想在这里杀人？八蛋！今天就替方舟之主斩首！老爷，老子做鬼，哎呀，不会放过你吧？龙七果然是行人手段，王教主，你这算是罪有应得。是吧？这两个王八蛋怎么处理？方圆，我错了，你原谅我吧，你原谅我吧。你不是要跟我结婚吗？好，我们今天就结婚，我跟你结婚，我跟你生孩子，我不要房，不要车，我什么都不要。行了，张星瑶，曾经我给过你机会。不要，方舟之主，我都是这个女的给我蛊惑的。我之前还欠你钱呢，你还记得吗？你大人不计小人过，就把我当个屁放了吗？滚！交给你了，明白。妈，你臭娘们，都怪你！要不是你老子能沦落到今天这个地步，你还说我？你不是也想弄死方圆吗？还不是你弄的！一开始就是你，包括你，包括你！救命、啊！救命、啊！救命！嗯、我们可能要在这儿生活很长时间了。这个世界变成什么样还不知道，所以我们要啊啊啊！别别别别看来我们要进入新的时代了